আসসালামু আলাইকুম আমি ডাক্তার ফাহিম তাজুয়ার আমি আজকে ইমিউন সিস্টেম নিয়ে কিছু কথা বলবো কিছু লাইফস্টাইল ডিসিশন আমাদের ইমিউন সিস্টেমকে উইকেন করে দেয় এবং কিছু স্টেপ নিলে পরে আমাদের ইমিউন সিস্টেম স্ট্রং হয় আপনারা জানেন যে বর্তমানে কোভিড নাইনটিন এই ডিজিজের এগেনস্টে দুটি জিনিস সবচেয়ে বেশি কাজ করতে তা হলো গিয়ে প্রিভেনশন এবং ইমিউন সিস্টেম প্রিভেনশন যা প্রতিরোধ করা যেটা আমাদের ফার্স্ট স্টেপ আর এই জন্য আমরা অনেক কিছু করতেছি অলরেডি সিক্স ফিট ডিস্টেন্স রাখতেছি সোশ্যালি আমরা আমাদেরকে আইসোলেট করে রাখতেছি হ্যান্ড শেক কর করি না এখন আর আমরা ঘন ঘন হাত ওয়াশ করি আমরা সব কিছু ডিসইনফেক্ট করার চেষ্টা করতেছি আমরা যখনই বাইরেতে ঘরে আসতেছি আমরা চেষ্টা করতেছি আমাদের কাপড় চুপড় ধুয়ে ফেলতে আমরা ট্রাভেল করতেছি না আমরা আড্ডা মারতেছি না অনেক জিনিসে আমরা করতেছি এই মুহুর্তে যে প্রিভেনশনের জন্য এবং প্রিভেনশন বাই ফার ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে টু স্টাপ দিস ভাইরাস কিন্তু যদি কোনো রকমের ভাইরাসটি আপনার মধ্যে চলে আসে তাহলে আল্লাহর সাহায্যের পরবর্তীতে আপনার ইমিউন সিস্টেমটি হবে সবচেয়ে বড় ওয়েপন যদি আপনার স্ট্রং ইমিউন সিস্টেম থাকে তাহলে মোস্ট লাইকলি আপনার মাইল্ড টু মডারেট সিমটমস হবে মাইল্ড হচ্ছে আপনার হয়তো হালকা একটু কাশি নাক দিয়ে পানি পড়া একটু শরীরে গা ব্যথা করা হালকা ফিভার এরকম থাকবে অথবা ফ্লু লাইক সিমটম যেটা যেটাকে আমরা মডারেট সিমটম বলতেছি বডি এক সোর থ্রোর একটু মানে আপনার একটু বেশি ফিভার থাকতে পারে কিন্তু তারপরে আপনি ভালো হয়ে যাবেন যদি আপনার উইক ইমিউন সিস্টেম থাকে বা আপনার যদি অন্যান্য সমস্যা থাকে শারীরিক সমস্যা তখন তখনই আপনি ওই বিশ পার্সেন্টের গ্রুপের মধ্যে পড়ে যাবেন যাদের হসপিটালে অ্যাডমিশন দরকার আর ওই বিশ পার্সেন্ট থেকে ফাইভ পার্সেন্ট আপনারা জানেন যে সাধারণত ইনটুবেটেড বা ভেন্টিলেশনে যেতে হয় এবং ওয়ান ও টু পার্সেন্ট যিনারা মারা যান রিমেম্বার আমি কিন্তু ভিডিওতে কোনো অবস্থাতেই নোভেল করোনা ভাইরাসের ট্রিটমেন্ট বা কিউর নিয়ে কথা বলতেছি না কারণ আসলে এই ভাইরাসটির সম্বন্ধে এতই নতুন যে আমার তেমন কিছু জানি না তেমন স্টাডি এখনও করা হয়নি আমি যে সাজেশনগুলো দিব তা পিওরলি বেসড অন আমাদের আগের বা নর্মাল যে রেসপিটোরি ভাইরাসগুলো রয়েছে ওই ভাইরাসগুলোকে আমরা কিভাবে ফেস করি এবং কিভাবে আমাদের ইমিউন সিস্টেম ফাইট করি ওইটার উপর ভিত্তি করে এবং আমি আশা করতেছি যে কিছু কিছু স্টেপ হয়তো বা এই কোভিড নাইনটিন ডিজিজের এগেনস্টে কাজে লাগবে এবং আপনাদেরকে এই বিপদের সময় সাহায্য করবে সো লেটস ডাইভ ইন টু ফার্স্ট স্টেপ ভিটামিনস ইমিউন সিস্টেমকে স্ট্রেনথেন করার জন্য কোনো প্রকার মালতি ভিটামিন দরকার নেই ন্যাচারালি যে সোর্সগুলো রয়েছে যে গ্রিন লিফি কালারফুল ভেজিটেবল ফ্রুটস হালকা একটু মাছ এবং মাংস যদি থাকে তাহলে আপনি পুরোপুরি যে ভিটামিনগুলো পাওয়ার কথা যে মিনারেলগুলো পাওয়ার কথা আপনি কিন্তু পেয়ে যাবেন হ্যাঁ হয়তো বা কিছু কিছু জায়গাতে মনে করেন বাফেলের মতো লোকেশনে ভিটামিন ডি হয়তো আপনি কম পাবেন কারণ আমরা তেমন একটা সানলাইট পাই না সো এই সব ক্ষেত্রে আপনি যেটা করতে পারেন আপনি ভিটামিন ডি টি আপনি নিতে পারেন সো এর চেয়ে বেস্ট হয় আপনি যদি প্রথমে ভিটামিন ডি লেভেলটা চেক করে ফেলেন যদি কম হয় তখন আপনি ভিটামিন ডিটা নেন ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে কয়েক বছর আগে একটা আর্টিকেল পাবলিশ হয়েছিল ইট ওয়াজ এ হিউজ স্টাডি অলমোস্ট ইলেভেন থাউজেন্ড আপনার পার্টিসিপেন্ট ছিলেন যেটা হলো আপনার র্যান্ডোমাইজ ডাবল ব্লাইন্ডের প্লাসিবো কন্ট্রোল স্টাডি উইচ ইজ এ ভেরি গুড স্টাডি সো ওই স্টাডিতে দেখা গেছে যে যারা ভিটামিন ডি নিচ্ছিলেন নিয়মিত এবং ওনাদের ভিটামিন ডি লেভেলটা নর্মাল ছিল ওনারা যারা ভিটামিন ডি নিচ্ছিলেন না ওনাদের থেকে অনেক কম রেসপিটোরি ভাইরাসি ইনফেক্টেড হচ্ছিলেন উইচ ইজ রিয়েলি সিগনিফিকেন্ট তার মানে আপনার যদি ভিটামিন ডি নেন অন এ ডেইলি বেসিস অথবা উইকলি বেসিস তাহলে আপনার মোস্ট লাইকলি ফিফটি থেকে সেভেন্টি পার্সেন্ট চান্স কম থাকবে রেসপিটোরি ইনফেকশন আক্রান্ত হওয়ার তো আমরা যেটা করতে পারি আমরা ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্ট নিতে পারি যেটা আপনার ওয়ান ইউনিট দিনে নেওয়া যায় অথবা ফিফটি থাউজেন্ড ইউনিট উইকলি নেওয়া যায় আনলেস যদি আপনার হাইপার ক্যালসিমিয়া অথবা হাইপার ভিটামিনের কোনো সমস্যা থাকে থেকে থাকে দ্য বেস্ট ওয়ে টু গেট ভিটামিন ডি হলো গিয়ে ন্যাচারাল ওয়ে সানলাইটের মাধ্যমে যেটা করতে হবে আপনি যদি বাইরের মধ্যে সানলাইটের মধ্যে যান পাঁচ থেকে পনেরো মিনিট থাকেন দু থেকে তিন বা সপ্তাহের মধ্যে ইউজুয়ালি ফ্রম টেন এএম টু থ্রি পিএম এই সময়ের মধ্যে যদি আপনি সানলাইটের মধ্যে যান এটা হালকা আপনার ফেস হাতের হালকা একটু অংশ বা আপনার আপনার ঘাড় যদি এটা এক্সপোজ থাকে তাহলে যে পরিমাণ ভিটামিন ডি আপনার বডির দরকার ওই পরিমাণে পেয়ে যাবেন আপনার কোনো সাপ্লিমেন্ট নিতে হবে না ভিটামিন সি হচ্ছে আরেকটা ভিটামিন যেটা কোল সিমটমসে হেল্প করতে পারে এটা একটা ওয়াটার সলিবল ভিটামিন এবং খুবই স্ট্রং অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ভিটামিন সি প্লেজ এ সিগনিফিকেন্ট রোল ইন টু আওয়ার ইমিউনিটি তো এটা কিন্তু সরাসরি ভাইরাস রেগেন্সে ফাইট করে কিন্তু আমাদের বডি কীভাবে রেসপন্ড করে ওই ভাইরাস রেগেন্সে এ থেকে হেল্প করে চায়নাতে আপনার এই কোভিড নাইনটিন আউটব্রেকের সময় একটা রিসার্চ করা হয়েছিল যে ওনাদেরকে হাই ডোজ মানে টুয়েলভ গ্রাম ভিটামিন সি আইভির মাধ্যমে ইনফিউজ করা হয়েছিল এবং স্টাড
চারবার নিতে পারেন মানে টোটাল শুড বি এবার টু থাউজেন্ড ইউনিটস এ ডে অথবা যারা আপনারা আপনার ফল ফ্রুট খেতে পছন্দ করেন আপনি কিন্তু এটা ভিটামিন সিটা আপনি রেগুলার লেবু থেকে বা অরেঞ্জ থেকে পেয়ে যেতে পারেন যদি আপনি স্মোকার হন তাহলে আপনার ভিটামিন সির পরিমাণটা একটু বেশি লাগবে ভিটামিন সিটা খালি পেটে না নেওয়াটাই ভালো কিছু খেয়ে আপনার নেওয়াটা উচিত জিঙ্ক হচ্ছে কি আরেকটি মিনারেল যেটা কোল্ড সিমটমস ওয়াইডলি ইউজ করা হয় স্টাডি করে দেখা গেছে যে জিঙ্ক কিন্তু আপনার কোল্ড সিমটমস কতদিন থাকবে এবং কতটুকু খারাপ হবে ওটা অনেকটা কমে দিতে পারে জিঙ্ক আয়ন ইনহিবিট করতে পারে রাইনো ভাইরাস এবং আর এসবি ভাইরাস আরও কিছু রেসপিটেড ভাইরাসেস আছে ওই ভাইরাসের রেপ্লিকেশন প্রসেসটাকে সো জিঙ্ক যদি সবচেয়ে ভালো হয় যদি আপনি অ্যাজ সুন এজ ইউ ফিল দ্যাট আপনার সমস্যা শুরু হচ্ছে ওই সময় যদি আপনি জিঙ্ক নেওয়া শুরু করেন তাহলে সবচেয়ে বেশি বেনিফিট দেখা যায় এবং এটা লজেন্স আকারে পাওয়া যায় আপনার দশ থেকে পনেরো মিলিগ্রাম আপনি পেতে পারেন যেটা আপনি প্রত্যেক দু থেকে তিন ঘন্টা পর পর নিতে পারেন আপনি অ্যাজ লং এজ অ্যাজ লং এজ আপনার সিমটম থাকে তো লজেন্স কি নেওয়া লাগবে না আসলে না এটা আপনি জিঙ্ক কিন্তু আদার মধ্যে পাচ্ছেন বিনসের মধ্যে পাচ্ছেন ডালের মধ্যে পাচ্ছেন আপনার বিভিন্ন ধরনের সিডের মধ্যে পাচ্ছেন অথবা সি ফুডের মধ্যে আপনি পাচ্ছেন তো আপনাকে ট্যাবলেট নেওয়া লাগবে না যদি ইনকেস মনে করেন যে আপনি খাবারগুলো খাচ্ছেন না অবা খে অথবা খেতে পারতেছেন তখন আপনি লজেন্স নিতে পারেন মধু হচ্ছে কি আরেকটি জিনিস যেটা কোল্ড সিমটম ইউজ করা হয় মধুর মধ্যে রয়েছে কাপার কাপার যেটা ভাইরাসকে ইনঅ্যাক্টিভেট করে ফেলে সিমিলারলি ওর মধ্যে রয়েছে অ্যাবজর্বিক অ্যাসিড ফ্ল্যাভোনয়েড অ্যান্ড হাইড্রোজেন প্রোয়াক্সাইড যার কাজ হচ্ছে গিয়ে ভাইরাসের গ্রোথকে থামিয়ে দেওয়া ইন ভিট্রো স্তারে করে দেখা গেছে যে মধু খুব ভালো কাজ করে রুপেলা হার্পি সিম্প্লেক্স ভাইরাসের মতো স্ট্রং ভাইরাসেও মধুর মধ্যে রয়েছে নাইট্রিক অক্সাইড যা আপনার আর এন এ এবং ডি এন এ ভাইরাসের এগেনস্টে বডির ডিফেন্স হেল্প করে সো এই মধুর আসলে পুরোপুরি ইনফ্লুয়েন্স জানতে হলে আমাদের আরও স্তারি প্রয়োজন বা এই মুহূর্তে মধু আমি আই উড সে ইউ ক্যান টেক ইট অ্যাজ লং এজ আপনার যদি কোনো ডায়াবেটিসের সমস্যা না থাকে মনে রাখবেন যে মধুর মধ্যে কিন্তু হাই সুগার কন্টেন্ট রয়েছে যদি আপনার ঠান্ডার কোনো সিমটম থাকে তাহলে মাই বেস্ট অ্যাডভাইস উড বি আপনি লাল চা বানিয়ে খান আর এই চায় বানানোর সময় আপনি আদা লেবু এবং তার সাথে আপনি মধু মিক্স করে খেতে পারেন এবং ওই চাটে যদি গরম অবস্থায় খান এবং বাহিরে রোদের মধ্যে তাহলে ভিটামিন ডি ভিটামিন সি তার জিঙ্ক এবং মধু সহ সব জিনিস আপনি একসাথে পেয়ে গেলেন নাম্বার টু রিডিউসিং স্ট্রেস স্ট্রেস কমাতে হবে এটা একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট স্পেশালি বর্তমান সময় আমরা টিভি ফেসবুক সোশ্যাল মিডিয়া টেলিফোন কনভারসেশন সবখান থেকে আমরা বম্বারে হচ্ছি হৃদয় বিধারক নিউজে ওইখান থেকে লোক মারা যাচ্ছে উনি আক্রান্ত হচ্ছে উনি কমাতে গেছে এই কথাগুলো শুধু আমাদেরকে শুনতেছি প্রতিনিয়ত ভয়াবহ অবস্থা আমরা উদ্বিগ্ন কিন্তু এখন আতঙ্কিত হতে পারবে না কারণ স্ট্রেস আপনার ইমিউন সিস্টেমকে কমিয়ে দেয় আমরা যখনই আমরা প্যানিক অবস্থা থাকে অথবা আমরা আতঙ্কিত অবস্থা থাকি আমাদের কোর্টিসন নামে একটি হরমোন রিলিজ হয় যেটা ইনিশিয়ালি আমাদের ইমিউন সিস্টেমকে বুস্ট করে কিন্তু লং টার্ম যদি এটা যদি রিলিজ হয় যখন আমরা লং টার্ম উদ্বিগ্ন থাকি যেটা এখন এখনকার যে সিচুয়েশনটি তখন আমাদের ইমিউন সিস্টেম আস্তে আস্তে ডাউন হয়ে যায় তো এই মুহুর্তে আমাদের সবচেয়ে বেশি দরকার স্ট্রং ইমিউন সিস্টেম আর আপনি যদি দুশ্চিন্তা করে যদি আপনি ইমিউন সিস্টেম উইক করে ফেলেন তাহলে তো ঠিক না সো যা করতে হবে করেন আপনার যদি দরকার হয় টিভি বন্ধ করতে হয় টিভি বন্ধ করেন দুশ্চিন্তায় পড়া যাবে না সবচেয়ে ভালো হয় আপনার মাইন্ডটাকে আপনি ডাইভার্ট করে ফেলেন অন্য ভালো কাজের দিকে আপনি নিয়ে যান ফ্যামিলি সবাই মিলে বসে ভালো জিনিসগুলো ডিসকাস করতে পারেন ব্যাকইয়ার্ডে কাজ করতে পারেন আপনি অন্যদের সাথে নতুন কিছু শিখতে পারেন দোয়া কালাম পড়তে পারেন নামাজ পড়তে পারেন রোজা রাখতে পারেন আপনার আল্লাহর ওপর ভরসা রাখুন ইমিউন সিস্টেম আপনার পার্সোনাল আর্মি যদি আপনার চিন্তার কারণে আপনার ওয়ারিংয়ের কারণে ওই ইমিউন সিস্টেমটি উইক হয়ে যায় তাহলে তো ঠিক না তাহলে চেষ্টা করুন আপনার মাইন্ডকে কাম রাখতে এবং যতভাবে ভাবে সম্ভব হোক স্ট্রেসটাকে কন্ট্রোল করতে এরপরে হচ্ছে আপনার ক্রনিক ডিজিজটাকে কন্ট্রোল করতে হবে আমরা অনেকেই অনেক ধরনের ক্রনিক ডিজিজে সাফার করি যেটা হতে পারে আপনার ডায়াবেটিক্স হাইপার টেনশন হার্ট ডিজিজ ক্যান্সার অথবা লাঙ্গে ডিজিজ কিছু কিছু ডিজিজ আছে যেগুলো আমাদের কোনো কন্ট্রোল নেই বা কিছু কিছু ডিজিজ আছে যে আসলে আমাদের লাইফস্টাইলের উপর ডিপেন্ড করে আপনারা জানেন যে কোভিড নাইন্টিন ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়া লোকদের মধ্যে যাদের ক্রনিক কন্ডিশন আছে ওনারা কিন্তু বেশি সাফার করেন সো যদি পারেন আপনি আপনার ক্রনিক কন্ডিশনাকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করেন ফর এক্সাম্পল ডায়াবেটিস ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এ ইজিলি আমরা কন্ট্রোল করতে পারি আপনাকে ডাক্তার অনেক উপদেশ দিয়েছে কোন খাবার খেতে হবে কি
স্টেম অর্ডার রয়েছে আপনার চেষ্টা করুন ভাত খাওয়া বন্ধ করতে সুগার খাওয়া বন্ধ করতে সুগারের ড্রিঙ্কস খাওয়া বন্ধ করতে সো যেভাবে সম্ভব আপনার সুগারকে কন্ট্রোল করুন রিমেম্বার হাই সুগার অ্যান্ড কোভিড নাইনটিন এই দুটা কিন্তু ভালো কম্বিনেশন না ডিজিজ ফ্রি বডি মানে স্ট্রং ইমিউন সিস্টেম আপনার স্ট্রং ইমিউন সিস্টেম মানে আপনার ব্যাটার চান্স অফ সার্ভাইভিং ফ্রম ভাইরাল ইনফেকশন প্লিজ স্টাপ স্মোকিং স্মোকিং করা বন্ধ করুন এটির জন্য আপনাকে কোনো ডাক্তার হতে হবে না আপনি জানেন যে স্মোকিং আপনার লাংকে উইক করে ফেলে এই কোভিড নাইনটিন ডিজিজটি মেনলি এ লং ডিজিজ যদি আপনার লাংটি অলরেডি উইক থাকে বিকজ আপনার স্মোকিং করার কারণে তাহলে কিন্তু আপনার আউটকামটি ভালো হবে না আপনারা যারা স্মোকিং করেন আপনারা জানেন যে নর্মালি আপনাকে কফিং করতে হয় কারণ আপনার লাঙ্গের যে সিলিয়া যেটা আছে যেটা আপনার কোনো ধরনের প্যাথোজেন বা কাশিকে মুভ করতে সাহায্য করে ওইগুলো ড্যামেজ থাকে এই জন্য আপনাকে কাশি দিয়ে ওইগুলো মুভ করতে হয় আপনাদের লাংটি অলরেডি উইক এখনই সময় আপনি আজকেই সিগার খাওয়া বন্ধ করুন এবং যদি সিগার খাওয়া বন্ধ না করেন আপনার ইমিউন সিস্টেমটি উইক থাকবে এক্সারসাইজ এক্সারসাইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু স্ট্রেংথেন ইউর ইমিউন সিস্টেম আপনার ইমিউন সিস্টেমকে স্ট্রং করার জন্য এক্সারসাইজ মাস্ট করতে হবে আপনি যদি চান আপনার ইমিউন সিস্টেম ফিট অ্যান্ড রেডি টু ফাইট দ্য ভাইরাস তাহলে আপনাকেও ফিট অ্যান্ড রেডি থাকতে হবে যদি আপনি লেজি থাকেন তাহলে আপনার ইমিউন সিস্টেম তো লেজি হয়ে যাবে এক্সারসাইজ করার মাধ্যমে কিন্তু আপনার স্ট্রেস যে হরমোন যেগুলো রয়েছে ওগুলো কিন্তু কমে যায় এক্সারসাইজ অলসো ইমিউনো রেগুলেশন করে ইমিউন সিস্টেমকে যেটা হলো গিয়ে রিসেট করে ফেলে এক্সারসাইজ করার কারণে আপনার লাংটা কিন্তু ওপেন হয় লাংয়ের ভেতরে যদি কোনো প্যাথোজেন থাকে বা কোনো জ্বরন থাকে ব্যাকটেরিয়া থাকে ওগুলো বের হয়ে আসতে সাহায্য করে এক্সারসাইজ করতে হবে যেটা নিয়ম হলো গিয়ে একশো পঞ্চাশ মিনিট সপ্তাহে যেটা আপনি তিরিশ মিনিট করে সপ্তাহে পাঁচ দিন করতে পারেন এক্সারসাইজের জন্য আপনাকে বাইরে দৌড়াতে হবে না বা ট্রেডমিল কিনতে হবে না যেটা আপনি বাগানে কাজ করতে পারেন দেখুবেন এক্সারসাইজ ঘরের মধ্যে আপনি সাহায্য করতে পারেন দেখুবেন এক্সারসাইজ বা আপনি হেভি লোড যেটা আপনার এখান থেকে নেওয়াটা ওটাও করতে পারেন দেখুবেন এক্সারসাইজ অলসো তো চেষ্টা করুন এক্সারসাইজ করতে নিয়মিত অ্যাক্সেস ওয়েট ইমিউন সিস্টেমের এগেনস্টে কাজ করে উই হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল এটা আমাদের ইমিউন সিস্টেমকে অনেক ক্ষেত্রে উইক ইন করে ফেলে কয়েকটি স্টাডি করা হয়েছিল ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস এবং ওজনের সাথে সম্পর্ক নিয়ে দেখা গেছে যে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস যাদের ওজন বেশি ওনাদেরকে বেশি এফেক্ট করতেছে এবং ওজন বেশি ওবিস লোকের টি সেলটি কিন্তু ঠিকমতো রেসপন্ড করেনি যখন ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসটি ওনাদের শরীরের মধ্যে ঢুকে আরও কয়েকটি স্টাডির মধ্যে দেখা গেছে যে ভ্যাকসিনের কার্যকরী ক্ষমতা কমে যায় ওয়েটের কারণে সো আপনারা চেষ্টা করুন ওয়েট কমাতে হেলথি খাবার খান ফ্রেশ ফ্রুট ভেজিটেবল খান বাজে খাবার থেকে দূরে থাকুন ফ্যাস্ট ফুড থেকে দূরে থাকুন কারণ আপনারা জানেন যে ফ্যাস্ট ফুড কোনো ইনফ্লেমেশন তৈরি করে ঘন ঘন পানি খান সাত থেকে আট গ্লাস দিনে পানি খাওয়ার চেষ্টা করবেন যদি আপনার শরীর খারাপ থাকে তাহলে হালকা গরম পানি খাওয়ার চেষ্টা করবেন মাত্রা অতিরিক্ত গরম না কিন্তু আবার অয়েলি ফ্রাই ফুড খাওয়া থেকে বিরত থাকুন আমাদের অনেকের মধ্যে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা রয়েছে আর গ্যাস্ট্রিকের সমস্যার কারণে আমরা প্রাজোল নামে মেডিসিনগুলো নিয়ে থাকি যেটা হতে পারে লেন্সো প্রাজোল অ্যাসমো প্রাজোল এবং আমাদের ফেভারেট ওমে প্রাজোল এই মেডিসিনগুলো আমাদের গ্যাস্ট্রিকের অ্যাসিডিটি কমিয়ে দেয় গ্যাস্ট্রিকের অ্যাসিড কমিয়ে দিয়ে আপনি আরাম পাচ্ছেন কিন্তু আপনার বডির ডিফেন্স কিন্তু কমে গেল এই অ্যাসিডেরও কিন্তু কাজ ছিল যে ভাইরাস বা যেটা গলা থেকে নামতেছে ওদেরকে মেরে ফেলা তো অ্যাসিড কমিয়ে দিয়ে আপনি কিন্তু ওই ভাইরাসগুলোকে মারতে সাহায্য করতেছেন সো ভালো খাবার খান নিজেদের অ্যাসিডকে কন্ট্রোল করুন নিউট্রিয়েন খাবারগুলো খান যেন আপনার ইমিউন সিস্টেম বুস্ট আপ হয় খাবারের মধ্যে খেয়াল রাখবেন যেন প্রি বায়োটিক অ্যান্ড প্রোবায়োটিক কিছু খাবার যেন আপনি রাখেন কারণ আমাদের নারী ভুঁড়ির মধ্যে ট্রিলিয়ন্স অফ ট্রিলিয়ন্স অফ মাইক্রো বা ভালো ব্যাকটেরিয়া রয়েছে যারা আমাদের ইমিউন সিস্টেম সাথে নিয়মিতভাবে কমিউনিকেট করে এবং আমাদের ইমিউন সিস্টেমকে অনেক ইনফরমেশন আদান প্রদান করে এবং ওদের ভালো থাকাটা আমাদের ইমিউন সিস্টেম ভালো থাকার মধ্যে ডাইরেক্ট রিলেশন রয়েছে সো প্রি বায়োটিক খাবারগুলো হতে পারে যেগুলো নান ডাইজেস্টেবল ফাইবার যেটা আপনি গ্রেইন বেনানা পি পেঁয়াজ গার্লিক অ্যাপল ব্ল্যাক সিড বিনস এগুলো থেকে পেতে পারেন প্রোবায়োটিক খাবারগুলো সাধারণত পাওয়া যায় দই কাটেজ চিজ অথবা আপনার ফার্মেন্টেড কিউকাম্বার পিকলস এগুলো থেকে আপনারা প্রোবায়োটিক ভালো ব্যাকটেরিয়াগুলো আপনার পেতে পারেন রেস্টিং অ্যান্ড এ গুড নাইট স্লিপ ইজ ইকুয়ালি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমাদের সাত থেকে আট ঘন্টা ঘুমানো উচিত স্টাডি করে দেখা গেছে যে যখন আমরা ঘুমাই আমাদের ইমিউন সিস্টেম সাইটোকাইন নামের একটা প্রোটিন রিলিজ করে আর এই সাইটোকাইনের কাজ হচ্ছে
ফ্লু ভ্যাকসিন নেওয়ার কারণে আপনার শরীরের মধ্যে ফ্লু ভাইরাস রেগেস্টে কীভাবে ফাইট করতে হয় ওই শিক্ষাটি আপনি আপনার বডিকে দিবেন যদিও ওই ফ্লু ভ্যাকসিনটি করোনা ভাইরাস রেগেস্টে কাজ করবে না কিন্তু তারপরে আপনার ইমিউনকে বুস্ট করবে যারা স্মোকিং করেন বা আপনার সিক্সটি ফাইভ ইয়ার্স ওল্ড আপনার নিমোনিয়া ভ্যাকসিন নিতে পারেন যদি এখনও নেননি তা প্লিজ কাইন্ডলি যদি পারেন তা নিমোনিয়া ভ্যাকসিন নিয়ে নেন আশা করি এই স্টেপগুলো ফলো করার মাধ্যমে আপনি আপনার ইমিউন সিস্টেমকে বুস্ট করতে পারবেন রিমেম্বার এই কোভিড নাইনটিনের এগেনস্টে কিন্তু প্রিভেনশন ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে টু গো যদি কোনো কারণে ভাইরাসটি আপনার শরীরের মধ্যে চলে আসে তাহলে আশা করি এই স্ট্রেংথ ইমিউন সিস্টেম আপনাকে সাহায্য করবে আসসালামু আলাইকুম